அமைச்சர் ஜெயக்குமார் செய்தியாளர்களை சந்திக்கிறார் நேரடி காட்சிகளை பார்க்கலாம் அந்த காலத்திலேயே வந்து பெண்களுக்கென ஒரு விடுதலை படை என்கின்ற ஒரு படையை அமைத்து ஒரு பெரும் பங்காற்றியவர் என்று சொன்னால் அது மிகையாகாது அவருடைய அந்த குடும்பமே முழுமையாக அளவிற்கு கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ஏழு தலைமுறைகளாக படைத்தலைவர்களாகவும் அதே போன்று காப்பாளர்களாகவும் பெரிய பொறுப்பில் இருந்தவர்கள் எனவே அவருடைய அந்த விடுதலை அந்த வேட்கை விடுதலையினுடைய அந்த எண்ணம் முழுமை அளவிற்கு நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கு என்பதுதான் இந்த நேரத்தில் சொல்ல வேண்டும் அது மட்டுமில்லாமல் நம்முடைய ராஜ்பவனில் இன்றைக்கு நம்முடைய மாண்புமிகு துணை ஜனாதிபதி அவர்கள் இன்றைக்கு நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் அவருடைய அந்த திருவுருச்சிலையை அவர்கள் இன்றைக்கு திறந்து வைக்கின்றார்கள் அதிமுகவிற்குரிய அனைவருமே முதலமைச்சர் பதவிக்கு தகுதியானவர்களாக இருக்கு துறைமுறையான கேள்வி கேட்கிறார் அப்போ ஓபிஎஸ் வந்து எடப்பாடி பழனிசாமி முதலமைச்சர் ஆக்க முடியும் இல்லை அதை அப்படியே நான் திருப்பி கேட்குறேன் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் அடிமட்ட தொண்டன் கூட கொடி கட்டிய காரில் வர முடியும் அப்படித்தான் எல்லாம் நாங்கள்லாம் வந்து சாதாரண மிட்டா மிராசுதார் கிடையாது எங்களுக்கென்று பெரிய அளவுக்கு பாரம்பரியம் கிடையாது ஆனால் நாங்கள் எல்லாம் கொடி கட்டிய காரிலே பவனி வரக்கூடிய அந்த நிலைமை என்று சொன்னால் அது அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் நம்முடைய அம்மா அவர்களும் புரட்சியாளர்களும் இப்போ இந்த அண்ணா அவர்களும் உருவாக்கியது எனவே மனு முதலமைச்சர் சொன்னது ஒரு கடைக்கோடி தொண்டன் என்ற அடிப்படையில் யார் வேண்டுமானாலும் வரலாம் அதற்கு ஒரு சாட்சியாக தான் இன்றைக்கி வந்து மாண்பு முதலமைச்சர் வந்து இன்றைக்கி வந்து இருக்கார் இன்றைக்கி ஒரு கடைக்கோடி ஒரு கிளைச் செயலாளராக தன்னுடைய வாழ்க்கையை தொடங்கி இன்றைக்கு ஒரு முதலமைச்சராக இன்றைக்கு வந்து வந்திருக்கார் என்று சொன்னால் அந்த அளவுக்கு வந்து கழகத்திற்கு உழைப்பு செலுத்தி அதன் மூலம் அந்த உழைப்பு செலுத்தி நம்முடைய புரட்சி தலைவர் சொன்னது போல் உழைப்பவரே உயர்ந்தவர் என்கின்ற அந்த தாரக மந்திரம் ஏற்று உழைப்பவரே உயர்ந்தவர் என்ற அடிப்படையில் நம்முடைய மா முதலமைச்சர் அவர்கள் வந்து கிளைச் செயலாளர்கள் வந்து தன்னுடைய வாழ்க்கை தொடங்கி இன்றைக்கு உயர்ந்த பதவிக்கு வந்திருக்கார் அது போல தான் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் எல்லோரும் வர முடியும் கடைக்கோடி தொண்டனும் கூட வர முடியும் என்ற அந்த ஒரு நிலை ஏற்படுத்தினார் ஆனால் திமுக சாட்சி கூறுண்டா முதல்ல துறைமுருகன் கேள்வி கேட்குறது தானே திமுக தலைவர் ஆண்டாண்டு காலமாக துணை பொதுச் செயலாளரும் பொருளாளராக இருக்கார் ஒளிய யார் பொருளாளராக இருக்கார் ஒளிய துறைமுருகன் இப்போ ஏன் திமுக தலைவராக முதல்ல இவர் மட்டுமே இவர் திரு துறைமுருகன் திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் வந்து அதை விட்டுக் கொடுப்பாராத இல்லை இவர் தான் வந்து வந்து முதலமைச்சர் சொல்லிவிட்டு திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் வந்து இவர் அறிவிப்பாரா இவர் அதனால் இதெல்லாம் வந்து திமுகவில் வந்து சாத்தியமே இல்லை திமுகவில் பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய தந்தை மகன் மகனுக்கு மகன் அப்புறம் உதயநிதிக்கு ஒரு பேரன் வந்தால் இப்படி தான் வாரிசு அரசியல் தொடரும் ஆனால் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் உழைப்பவரே உயர்ந்தவர் அடிப்படையில் தான் அந்த தாரக மந்திரத்தின் அடிப்படையில் மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்கள் இந்த கருத்து சொல்லியிருக்கின்றார்கள் அது மட்டும் இல்லை இப்போ மு க ஸ்டாலின் இன்னும் சொல்லியிருக்காரு அதாவது வந்து கிளைமேக்ஸ் பாருங்கன்றாரு கிளைமேக்ஸ் எப்போதுமே என்ன ஆகும் ஹீரோ ஜெயிச்சு தான் வரலாறு உண்டு வில்லன்கள் ஜெயிச்சு வந்து வரலாறு கிடையாது அதனால் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஹீரோ கண்டிப்பாக நிச்சயமாக வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்னில் நாங்கள் தான் வந்து முழுமையாக அந்த கிளைமேக்ஸில் வெற்றி பெறுவோம் தமிழகத்தில் நீட் தேர்வு விண்ணப்பத்தில் வந்துட்டு பதினேழு சதவீதம் வந்து இந்த ஆண்டு வந்து குறைந்திருக்கு இல்லை இப்போது ஒரு நீட் தேர்வு தேவையில்லை என்பது தான் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துடைய அம்மாவுடைய அரசுடைய நிலை எனவே அதற்கு வந்து சட்டமன்றத்தில் தீ தீர்மானம் ஏற்றி அது மசோதா சட்டமாக்கப்பட்டு அனுப்பி வைக்கப்பட்டு எல்லா வகையிலும் வந்து இன்றைக்கும் நாங்கள் வந்து தேவையில்லாம் தான் முயற்சி பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஆனால் திமுக பொறுத்தவரை இது கொண்டு வந்து அந்த ஒரு விஷம் விற்று எப்படியாவது அது வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு தேவையில்லை என்று போராடி கொண்டிருக்கிற நிலையில் நாம் வந்து இப்போ படிப்படியாக நம்ம வந்து நம்ம வந்து ஒரு பக்கம் வந்து நம்ம வந்து போராடி கொண்டிருக்க நிலையில் மறுபக்கம் இப்போ வந்து இப்போ ஒரு இப்போ கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவுடைய இதுபடி நம்ம எக்ஸாம் நடத்த வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்குது ஸோ அதுக்கு நம்ம தயார்படுத்த இருக்கிற நிலையில் வருங்காலத்தில் நிச்சயமாக இந்த சதவீதம் வந்து வந்து தேர்ச்சி விகிதம் வந்து அதிகரிக்கும் இல்லை அது விசாரணை வந்து நடைபெற்று இருக்கிறது ஏன்னா யார் தவறு செய்தாலும் சரி இதில் வந்து கண்டிப்பாக வந்து கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் இல்லையா அதை வந்து பாரபட்சம் இருக்காது எனவே தான் வந்து விசாரணை செய் விசாரணை நடக்கின்ற பட்சத்தில் நான் அது குறித்து விரிவாக போக முடியாது இல்ல இது வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா வந்து தான் அந்த சுங்கச்சாடிகள் வந்து பராமரித்து அதன் அடிப்படையில் வந்து கட்டண வசதி என்ன ஒரு சிரமங்கள் வந்து பொதுமக்கள் இருந்தாலும் சரி அது நிச்சயமா மத்திய அரசு கவனத்துக்கு கொண்டு போவோம்
முக்கிய வீடியோக்களை உடனுக்குடன் தெரிந்துகொள்ள நியூஸ் ஜே யூட்டியுப் சானலை சப்ஸ்கரைப் செய்யுங்கள்